Voltamos com o esporte, Alice, o Grêmio não facilitou muito a vida do Inter. Ontem, de né? jeito nenhum, foi um jogo disputadíssimo e decidido no detalhe. Aliás, falando em detalhe, o detalhe também quase acabou com o sonho dos colorados. Último jogo do ano. Última chance de chegar a Libertadores. Os colorados lotaram Beira Rio para viver os 90 minutos mais longos da temporada. E a angústia começou cedo. André Lima tentou ajudar, mas por pouco não complicou a defesa do Grêmio. E o que dizer de Marquinhos? O jogador parecia decidido a virar o carrasco. Primeiro quase marcou um gol olímpico. perigosa no escanteio lá do jogador Marquinhos. Depois foi a trave que salvou o Muriel. E quando o Inter atacava, sempre faltava um detalhe. Até que de repente, festa no Beira Rio. Era gol do Vasco sobre o Flamengo no Engenhão. O caminho para a Libertadores estava mais perto. Só que ainda faltava o detalhe. Acho que todo mundo pensa mais em bater do que jogar. Isso que é o problema. Mas tem que, tem que ser isso aí e tentar ser a capital. A gente está procurando minimizar ao máximo as criatividades dentro, porque a gente sabe que se der espaço para eles, eles têm jogadores de qualidade. Então acho que a gente foi, foi bem no primeiro tempo, continuar assim para não tomar gol. Mas sabe aquela sensação de reprise? Veio o segundo tempo e olha o Marquinhos aprontando de novo. Douglas também tentou um gol olímpico. Antes que a angústia dos colorados virasse desespero, o Inter reagiu. Fábio Rockenbach fez pênalti em Oscar. E D'Alessandro deixou o Inter a um passo da Libertadores. Gilberto teve duas chances para ampliar, mas sabe como é? Faltou o detalhe. Leandro Damião que o diga. E quando o Atlético eliminou o Coritiba da disputa pela vaga, restava ao Inter apenas garantir o resultado. E foi no sufoco. A cada desarme, cada chutão, cada defesa era uma festa. O Grêmio tentou de tudo para tirar o Inter da Libertadores. Até Vitor foi tentar o gol. Mas no fim, os colorados comemoraram a classificação como se fosse um título. E depois de tudo que o time viveu no Brasileirão, quem vai dizer o contrário? A gente mereceu mais qualquer um esse viado chamado Libertadores. Esse time, na hora que precisa, ele se abraça e consegue alcançar os objetivos. Então, tá de parabéns, principalmente Dorival, que conseguiu manter nós focados até o final. É o Radinho falando tudo sobre o jogo ali, o Radinho. Aqui vai ser fácil. O importante vai ser lá fora, lá entre Curitiba e Rio de Janeiro. Só os olhos no jogo não bastava. Ouvir era tão importante quanto enxergar a vitória. Vasco no Rio de Janeiro e Atlético no Paraná também jogavam pelo Inter. E o Radinho virou companheiro inseparável. Como anda a disputa do título brasileiro? Como anda o Corinthians e Vasco da Gama, hein, Kleber? Do outro lado, 2.800 gremistas que só vieram para tentar estragar a festa. E eles nem faziam questão da vitória. Se for um empate, está excelente. No um empate, tira também eles praticamente da Libertadores. A missão quase foi cumprida. Do lado vermelho, as mãos mostravam a impaciência. Valia rezar, fazer figa. Esfregar o rosto e roer unhas. Quando Oscar cai na área e Leandro Voaden aponta a marca do pênalti, explosão vermelha e branca. Os olhos viram o gol de D'Alessandro e os ouvidos escutaram que o Atlético derrotava o Curitiba. Final de jogo e o um novo desejo colorado já mostrado nas arquibancadas.